Nesse vídeo de hoje eu vou te explicar o que é esse tal do metaverso e quais são alguns pontos positivos e negativos a respeito dele. A gente pode definir o metaverso como sendo uma realidade virtual, em que a gente participa dela utilizando um avatar, que é uma representação de você mesmo. Isso que é muito utilizado em jogos eletrônicos para simbolizar o seu personagem. E aí quando você estiver imerso nessa realidade virtual, você vai poder encontrar os seus amigos, fazer compras e até mesmo conhecer outras pessoas indo para uma festinha virtual, por exemplo. Mas será mesmo que as pessoas vão querer usar isso? Na verdade, essa já é uma realidade dos dias de hoje. Não sei se você já reparou, mas os jovens nativos digitais já têm o costume de marcar com os amigos para se encontrarem nesses ambientes de games. E existem diversos relatos que mostram que muitos desses jovens não vão entrar num jogo de tiro para ficar atirando nas pessoas ou cumprindo com os desafios. Às vezes eles entram nos jogos simplesmente para poder conversar para poder perguntar algumas coisas ou discutir alguns assuntos, isso dentro dessa realidade virtual. Mas o que é que os provedores desses ambientes virtuais estão ganhando com isso? Pensando primeiramente num aspecto técnico, existe uma vantagem muito grande em se trabalhar em ambientes de metaverso, porque é muito mais fácil que sejam feitas as coletas de dados a respeito do interesse das pessoas, para onde elas vão, sobre o que elas conversam, é muito mais fácil controlar esses dados do que se, por exemplo, a gente estivesse utilizando câmeras. Ficam muitos dados, né? muitas informações que são difíceis de conseguir tratar do ponto de vista de programação. Quer dizer, eu preciso conseguir criar um sistema para conseguir transformar todos esses dados não estruturados, que consomem muita memória, em dados estruturados, que eu possa conseguir colocar numa planilha e elaborar algum tipo de estatística em cima deles para poder tomar decisões com relação ao meu negócio, sobre em que, que eu deveria investir, o que, que as pessoas estão pesquisando, o que, que elas estão querendo consumir. E é assim que as pessoas costumam diferenciar o Machine Learning, que é o aprendizado de máquina, com os dados estruturados, do Deep Learning, que é aquele aprendizado de máquina trabalhando com fotos, vídeos e áudios, que são dados mais complexos, mais difíceis de serem interpretados. Pelo menos mais difíceis de serem interpretados pelas máquinas. Além de que isso consumiria uma grande quantidade de dados para conseguir armazenar todas essas informações não estruturadas. E é por isso que muitas pessoas dizem que esses dados a respeito das pessoas se tratam do novo petróleo da atualidade. Porque aqueles que tiverem mais informações a respeito do seu público vão poder conseguir atender melhor as necessidades deles por outro lado, também vão conseguir entender as suas limitações para que eles possam ser controlados e até mesmo manipulados. E é aí que entra um aspecto ruim a respeito do metaverso, porque a gente pode, com ele, acabar entregando todo o poder e controle para organizações que não são confiáveis. Mas como que eu sei quando uma organização não é confiável? Uma coisa que eu costumo fazer é pesquisar a respeito do histórico dessa empresa. Quais foram os escândalos que ela se meteu, por exemplo? Um outro ponto importante de se analisar é se essa organização que vai prover o metaverso tem abertura de dados, ou seja, se ela vai coletar informações para disponibilizar para todo mundo, no sentido de que essa informação está livre e aberta para todas as pessoas, ou se ela vai querer exercer um controle absoluto sobre todas essas informações para poder dominar o mundo e ditar as regras do que o mundo deveria ser conforme a concepção, por exemplo, dessa empresa. Mas você poderia dar um exemplo de um provedor de metaverso que não é confiável? Um caso interessante é o do próprio Facebook, do Mark Zuckerberg, porque os dados que o Facebook coletou, não sei se você sabia disso, eles caíram nas mãos da Cambridge Analytica e dizem que ela organizou esses dados inclusive para poder manipular as eleições dos Estados Unidos para conseguir achar a melhor maneira de eleger um presidente, que no caso foi o Trump. E se você tiver interesse em saber mais a respeito desse escândalo da Cambridge Analytica com o Facebook, então pesquisa lá na internet. E na verdade existe até um documentário que a própria Netflix criou a respeito disso. Mas será que o Mark Zuckerberg não se arrependeu? Na minha opinião, é claro que não, porque senão ele não estaria investindo todas as suas forças na criação desse futuro metaverso. E eu acho difícil entender essas pessoas, porque parece que elas têm uma obsessão por querer controlar tudo e dominar o mundo, e ganhar todo o dinheiro às custas de um monte de gente que vai perder dinheiro. 
Por exemplo, você deve ter visto que existe por aí muitos espaços dentro de metaversos que já estão sendo vendidos. E têm sido vendidos nos dias de hoje por milhões de dólares. E tem muitas empresas grandes que estão comprando esses espaços. Toda essa movimentação de compra de territórios virtuais em metaversos acaba fazendo com que as ações dela acabem subindo. E o problema é que tudo aquilo que acaba subindo demais tende a ter uma grande queda. Isso é muito parecido com aquela velha especulação imobiliária, em que um imóvel, por exemplo, tem um valor agora e esse valor de imóvel começa a crescer até o ponto de que essa bolha fica gigante e explode. As pessoas acham que ela tem muito valor, mas na verdade só tinha ar dentro. Quer dizer, ela não valia tudo aquilo que mostrava valer. E isso acontece porque todo mundo começou a vender, então aquele imóvel vai acabar perdendo valor. E isso tende a acontecer também com o metaverso. E é por isso que tem muita gente ganhando dinheiro no início. Mas tem que tomar cuidado, porque você pode acabar perdendo tudo depois, ou quase tudo. Tem muita gente dizendo por aí que esse é um projeto futurista demais. O que você acha a respeito disso? Até certo ponto eu concordo com essa afirmação, porque quando a gente vai fazer um projeto, a gente precisa analisar basicamente três coisas antes de começar. Primeiro eu preciso saber se esse projeto tem viabilidade técnica. E a gente sabe que a internet nem chegou numa velocidade suficiente em muitas cidades do interior. Então esse projeto não teria viabilidade técnica para estar além das grandes cidades. E quanto à viabilidade financeira, isso também é um problema, porque para se prover toda a viabilidade técnica vai precisar ser desembolsado muito dinheiro. E o terceiro ponto é desejabilidade. Será que as pessoas realmente querem isso? Será que simplesmente por alguns jovens estarem se encontrando em ambientes virtuais, será mesmo que todo mundo faria isso daqui para frente? Será que isso faz sentido para as pessoas? E no meu ponto de vista, analisando essas três perguntas para o dia de hoje, isso mostra que o metaverso é um projeto muito ruim, que na verdade tem poucas chances de dar certo num futuro próximo. Mas se você acredita nesse projeto e quiser investir nele ou quiser participar dele de alguma maneira, eu só te dou uma recomendação. Não participe de nenhum grupo que desenvolve metaverso se ele não tiver transparência de dados. E a gente tem que entender que é importante que exista essa multiplicidade para poder descentralizar o poder desses caras que querem dominar o mundo. E eu não estou me referindo somente ao Mark Zuckerberg, mas também ao Bill Gates. E se você gostaria de entender melhor por que o Bill Gates e a Microsoft não são confiáveis, então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e a gente se vê nos próximos conteúdos. Falou!